നമസ്കാരം ജി എസ് ടിയുടെ മറവിൽ ഹോട്ടലുകൾ നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ബില്ലിൽ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നൊരു നിയമമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു പതിനഞ്ചക്ക നമ്പറാണ് ഈ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബില്ല് ലഭിച്ച ഉടനെ അതിൽ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ പരാതിപ്പെടുക ഇനി ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഹോട്ടലുകളാണെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം ജി എസ് ടി അവർക്ക് ഈടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വാർഷിക വലിപ്പനയുള്ള ഹോട്ടലുകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ജി എസ് ടി നികുതി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത എയർ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യാത്തതും മദ്യം ലഭിക്കാത്തതുമായ ഹോട്ടലുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ജി എസ് ടി നിരക്ക് മദ്യം ലഭിക്കുന്നതോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്തതോ ആയ ഹോട്ടലുകൾക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ജി എസ് ടി നിരക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബില്ലിലെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ വ്യാജമാണോ എന്നെങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായി നിങ്ങൾ ജി എസ് ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അവിടെ സെർച്ച് ബൈ ജി എസ് ടി ഐ എൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ബില്ലിലെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി സെർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ഒരു വാലിഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പേജിലെത്തും ഈ പേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ പേരും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ബില്ലിലെ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേരും ഒരുപോലെയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നാൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓരോ ഹോട്ടലുകൾക്കും എത്ര ശതമാനം ജി എസ് ടി ഈടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല ഈ വിവരങ്ങൾ കൂടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ജി എസ് ടി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോൺ വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ ട്വിറ്റർ വഴിയോ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ജി എസ് ടിയുടെ പേരിൽ ഹോട്ടലുകൾ നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ചായക്കട ന്യൂസിന് വേണ്ടി വിജിത്ത് നന്ദി